ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் கெட்ட கொழுப்பு இதை பற்றி நம்ம அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறோம் இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ்னா என்ன இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வாரா வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்களை வீடியோக்கள் வாயிலாக வெளியிட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா தமிழ் டாக்டர் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் வடி வாய்க்கான பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வீடியோ வெளியான மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போறது ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் அல்லது கெட்ட கொழுப்பு இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட்னா என்ன ஃபேட் கொழுப்புல ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறவங்க சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு இந்த கெமிஸ்ட்ரியில இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை வச்சு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு பிரிக்கிறோம் இந்த அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ல இந்த ட்ரான்ஸ் பொசிஷன்ல ஹைட்ரஜனேஷன் நடக்கும் போது அதுதான் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு கெமிக்கலான ஒரு விஷயம் இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிறது நம்ம மோசம் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருக்கோம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் எல்லாமே மோசம் கிடையாதுங்க ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ல நேச்சுரல் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் இருக்கு அதாவது சாதாரணமா பால் பொருட்கள்ல நான் வெஜிடேரியன் உணவுகள்ல ஸோ மட்டன்ல பீஃப்ல இதுல எல்லாம் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் இருக்கு ஏன் தாய்ப்பால்ல கூட ட்ரான்ஸ் ஃபேட் இருக்கு ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட் இன்ஹெரண்டா பாடிக்கு கெடுதல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ கெடுதலான ட்ரான்ஸ் ஃபேட் எது கெட்ட கொழுப்பு எது இது ஆர்டிஃபிஷியலா செயற்கை முறையில தயாரிக்கிறதுல வருது செயற்கை முறையில எதுக்காக ட்ரான்ஸ் ஃபேட் உருவாக்குறாங்க இந்த வெஜிடபிள் ஆயில்ஸை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நாள் கெடாம வைக்கிறதுக்கு அதுல உற்பத்தி பண்ற உணவுகள் கெடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க இந்த ஹைட்ரஜனேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அந்த ஆயில் ரொம்ப நாள் கிடாமல் இருக்கு ரெண்டாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாதாரண தட்பவெப்ப நிலையில் அது சாலிடாக இருக்கு ஸோ அப்போ அது உங்களுக்கு உபயோகிக்கிறதுல சிரமம் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மெத்தடு உதாரணத்துக்கு இந்த வனஸ்பதி மார்கரின் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் நிறைய இருக்கு இதன் மூலம் கொண்டு சமைக்கப்படும் உணவுகளில் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸில் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் இருக்கு இதை தவிர நம்ம இந்திய முறையில் நம்ம டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வச்சு நல்லா அதிகமாக கொதிக்க வச்சு எண்ணெயில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்லையோ குறிப்பாக அதே எண்ணெயை மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரே எண்ணெயில் பல முறை ஃப்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த உணவுகளில் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ் ஃபேட் எந்த உணவுகள்லாம் இருக்கு ஒன்று இந்த வனஸ்பதி மார்கரனில் இருக்கு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸில் இருக்கு இப்போ ரீஃப்ரை பண்ண நிறைய முறை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண உணவுகளில் பொதுவாக நம்ம சாலையோர உணவகங்கள்லாம் என்ன பார்ப்போம் அதே எண்ணெயில் தான் திரும்ப திரும்ப பொறிச்சு எடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளில் இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இப்போ சரி ட்ரான்ஸ் ஃபேட்னால என்ன பிரச்சனை ட்ரான்ஸ் ஃபேட் உண்ணும்போது உடம்புக்குள்ள இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது அதிகமாகும் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது எதுவும் மாறாது பொதுவாக எல்லா கொழுப்பு உணவு சாப்பிட்டாலும் இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது கூடும் கூடவே ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலும் கூடும் இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலை கெட்ட கொழுப்புண்ணும் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ராலை நல்ல கொழுப்புண்ணும் சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டும் கூடிச்சுன்னா பேலன்ஸ் மாறாது பொதுவாக நம்ம உடலுக்கு தீங்குகள் நிகழாது ஆனால் இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட் கொண்ட உணவுகளை சாப்பிடும்போது வெறும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் மட்டும் கூடி ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் கூடலைன்னா என்ன ஆகுது உங்கள் பேலன்ஸ் கெட்டு போய் கெட்ட கொழுப்பு உடம்புல அதிகமாகுது இதுதாங்க பிரச்சனைங்கிறோம் இதனால் உடல் நலத்துக்கு என்னென்ன தீங்குகள்லாம் நிகழலாம் இருதய நோய்கள் அதிகமாக உண்டாகலாம் டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோய் உண்டாகலாம் இதனால் இரத்த குழாய்களில் நோய்கள் உண்டாகலாம் சில வகை கேன்சர்கள் அதிகமாக உண்டாகலாம்னு சொல்கிறோம் பிரெஸ்ட் கேன்சர்லாம் அதிகமாக வரலான்னு சொல்கிறோம் ப்ரெக்னன்சியில் கர்ப்ப காலத்தில் தாய்மார்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது இந்த ரத்த கொதிப்புன்னு சொல்லுவோம் அது உருவாகலாம் நிறைய நாள் இதே மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அலர்ஜிஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய ஆய்வுகள் சொல்கிறதுனால முடிந்த வரை இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட்ஸ் கொண்ட உணவுகளை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் முடிந்த வரை இந்த வனஸ்பதி மார்கரெண்ட்லாம் உணவில் சேர்க்கறத தவிர்க்கலாம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் இதை தவிர்க்கலாம் அல்லது ரொம்ப குறைச்சிக்கலாம் ஆயிலை மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஒரு முறை நீங்கள் ஃப்ரை
நம்ம உணவுல டிரான்ஸ்பேட்ஸோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாகாம இதனால கெடுதல்களும் நிகழாம இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவி இருக்கும் நம்புறேன் இது பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் செய்யுங்க இத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்குள்ள தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி